നമസ്കാരം പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കൂ എന്ന് പി ജെ ജോസഫിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചതായുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കില്ലെന്നും ജോസഫ് നടത്തുന്ന കുതന്ത്രങ്ങൾ പാലായിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു കെ എം മാണിയുടെ മരണത്തോടുകൂടി ഒഴിവു വന്നതാണ് പാലാ സീറ്റ് ഇവിടെ ജയിക്കുന്നതും മാണിയുടെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമിയായിരിക്കുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി ഇതോടുകൂടിയാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം അതിശക്തമായ സന്ദേശം പി ജെ ജോസഫിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പമാകും തങ്ങളെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗും യു ഡി എഫിൽ വ്യക്തമാക്കി ജോസ് കെ മാണി തന്നെ പാലായിൽ മാണിയുടെ പിൻഗാമിയാകും എന്ന സൂചനകളാണ് യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ജോസഫും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പും അപ്രസക്തമാകുമെന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പമാണുള്ളത് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു ഡി എഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പി ജെ ജോസഫിന്റെ വാദത്തിനും പാർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ പിന്തുണയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതും കോൺഗ്രസ് തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം പാർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ പതിനാറാം വകുപ്പ് പത്താം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് ആർക്കാണ് ചിഹ്നം അനുവദിക്കേണ്ടത് എന്ന തീരുമാനവും സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ജോസഫ് വിഭാഗവും കോട്ടയത്തും തൊടുപുഴയിലും സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു പത്തൊമ്പതിന് കോട്ടയത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ തന്നെ കൂടിയ ജോസ് വിഭാഗം സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അമ്പത്തിയേഴ് പേർ പങ്കെടുത്തതായും ഏഴ് പേർ അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചതായും കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം ജോസ് കെ മാണി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആകെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അംഗങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ കെ എം മാണി അടക്കം മൂന്ന് പേർ നിര്യാതരായി ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് അംഗങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നിലവിലുള്ളത് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തൊടുപുഴയിലെ ഹോട്ടലിൽ ചേർന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ആകെ ഇരുപത്തെട്ട് പേർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത് ജോസഫ് വിഭാഗം തന്നെ നൽകിയ വിശദാംശങ്ങളിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരുപത്തെട്ട് പേർ മാത്രമാണെന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിൽ അറുപത്തിനാല് പേരും ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേരും അങ്ങനെ ആകെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ പാർട്ടി തർക്കത്തിൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് നാല് പേർ മാത്രം ചുരുക്കത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം തൊണ്ണൂറ്റാറംഗ സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും അറുപത്തിനാല് പേരുടെ പിന്തുണ നേടിയതോടെ പാർട്ടിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോട്ടയത്ത് കൂടിയ സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തൊടുപുഴ കോടതിയിൽ ജോസഫ് തന്നെ സമർപ്പിച്ച തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അംഗ സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും പാർട്ടി ഭരണഘടനയും കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിനും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം നൽകി കഴിഞ്ഞു അതിനാൽ തന്നെ മുന്നണിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന പാർട്ടികളെ ഭിന്നി ിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നടപടികൾ പാടുള്ളൂ എന്ന കർശന നിർദ്ദേശം യു ഡി എഫ് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ജോസഫിനെ ഇപ്പോൾ വെട്ടിലാക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാലായിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി ജെ ജോസഫും ജോസ് കെ മാണിയും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിയുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമിടയിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ടേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു ജോസ് കെ മാണിക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടെടുത്താൽ പി ജെ ജോസഫിനെ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കളെല്ലാം ജോസഫിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ നിന്ന് ജോസഫ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന തോന്നൽ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടുതാനും ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് പോവാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് ഇതെന്നും കരുതുന്നു രണ്ടില ചിഹ്നം കാട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജോസഫിന്റെ വിലപേശൽ